നമസ്കാരം വിദേശ ജോലി എന്നത് യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നമാണ് വിദേശ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സീഗൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി എം ഡി സുരേഷ് കുമാർ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റെസ്യൂമി തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് വിദേശ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുക എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകവുമാണെന്ന് സുരേഷ് കുമാർ മറുനാടന്റെ ഷൂട്ട് സൈറ്റിൽ നന്നായി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്താലേ ജോലി കിട്ടത്തുള്ളത് പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് നന്നായി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സി വി റെസ്യൂമെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഫുൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം അത് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പാസ്സായത് ഏത് വർഷം പാസ്സായി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂസിന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ജോലികൾ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര നാൾ വൺ ഇയർ ആണോ ടു ഇയർ ആണോ ഫൈവ് ഇയർ ആണോ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് പലപ്പോഴും പല കമ്പനികളുടെ കുറിച്ചും പലർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂസിന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം എൽ ആൻ ഡി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അല്ലാത്ത കമ്പനികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇ പി സി കമ്പനിയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ജോബ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബയോഡേറ്റ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാം ഏരിയസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റേഴ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സി വിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അവരുടെ പ്രൊജക്ട്സ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുന്ന പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറിച്ചൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റ് അവർ ഇറിറ്റേറ്റ് ഇടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്നല്ലാതെ അവരോട് ഹൗ ആർ യു സാർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഇൻ്ററാക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരും നോർമലി എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറയും അപ്പം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ബയോഡേറ്റ എല്ലാം ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും ലാംഗ്വേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറയണം മൈ നെയിം ഈസ് സോൺ സോ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നു പിന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഓരോ മറു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് ജോബ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനവും ഒരിക്കലും അവർ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രണ്
ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പലരും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്